Hi students, we are learning motion and motion in plane and motion in plane is nothing but the motion in two dimensions. So we must learn about the motion in one dimension first. In the previous lecture, we have discussed about the different parameters of the motion. Upon uh, motion in plane, and motion just motion in parameters upon the lecture. And motion in two motion in plane motion in two dimensions. Okay? Motion in one plane is the motion in one motion in one plane is the 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 motion in one खूप महत्वाचा चैप्टर आहे खूप महत्वाचे कॉन्सेप्ट आहे सो अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली सो लेट्स स्टार्ट सो माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न पोजीशन टाइम ग्राफ एंड यू विल सी सम एग्जांपल्स ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ पोजीशन एंड टाइम ग्राफ इट इज आल्सो कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी ग्राफ Okay, so what you see here, this is one graph on x-axis, what is represented is a time and time is in second. And y on y-axis, there is a displacement. It is shown on the y-axis, but it is a x meter. It is x meter. Lakshatya of notion made independent variable limit time. Time here could only depend on the verbal. And it is independent variable as the x-axis for gates. And it is dependent variable as the y-axis for gates. So Lakshatya of notion. Yes, but x axis or x to value as that and y axis or f of x to value as that. This is in detail, you have one derivative, you can limit continuity as you chapters up on Bagnara, calculus Bagnara, you can match with it, you can apply it. Okay. So, what you observe here, Kapan Murathas, motion bundle kai sangitil like change in position with respect to the time. But if you want time t1 hota, you have a body chi position of the x1 every day. Alright, initial position was of the x1 every day. Uh, every distance rota. Lantar time kiti change dana, t1 kurun, t2 kura change dana. Therma displacement kiti zani, x1 kasun kura, x2 yodi zani. Ma apan kai kela, per x axis or apan uh, plot kela time la, t1, t2, e coordinates get le, and y axis or apan x1, x2 e coordinates get le. So, tumani take point mirala, yes, point kai t1, x1 hai, h coordinates kai t2, x2 hai, and ashe per ashe points get le, and tachapun kai kaad la haasa, curve kaad la, maga haa curve wale le. ठीक है तर ही काही युनिफॉर्म मोशन नाही आहे इथे कर आलेला आहे त्यामुळे ही काही युनिफॉर्म मोशन नाही आहे ओके ठीक आहे मग इथे काय काढलं तो मित्रा एवरेज वेलोसिटी काढली मग एवरेज वेलोसिटी काय असतं तर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मग x2 x1 आता ते वेक्टर क्वांटिटीज आहेत डिवाइडेड बाय t2 अपॉन t1 म्हणजे डेल्टा x बार अपॉन डेल्टा t हा झाला तुमचा एवरेज वेलोसिटी आता इकडे तुम्ही जर व्यवस्थित बघा तर हे जे डिस्टन्स आहे bc हे आहे डेल्टा x and he is the head delta t delta x and delta t to be kai karta hai delta x la delta t to be divide karta hai displacement la to be time ni divide karta hai displacement upon time kon asta tar velocity asti alright manje hi kon hai tar displacement upon time tar vyavasthit tumhi baga tar ha hai tan theta ani konte hi curve sathi tan theta manje tya curve la kadlela tangent asto barobar hai ki nahi yes ma hi ji ha hi ji line hai ha jo tangent hota त्याचा तुम्ही स्लोप काढला तो स्लोप काय आला x2 x1 t2 t1 आणि त्याला काय म्हणायचं आहे एव्हरेज वेलोसिटी म्हणायचं आहे त्यामुळे हा एक तुमचा एमसीक्यू लक्षात ठेवा की जेव्हा तुमचा पोझिशन टाइम ग्राफ काढला जातो तेव्हा जो तो कर्व असतो त्या कर्वचा स्लोप म्हणजे काय तर एव्हरेज वेलोसिटी अंडरस्टँड यस त्या सॉरी त्या कर्वला जो टँजेंट काढला जातो त्या टँजेंटचा स्लोप म्हणजे काय तर एव्हरेज वेलोसिटी बघा लक्षात ठेवा स्लोप ऑफ द कॉर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन पोझिशन टाइम ग्राफ Gives us the average velocity. Position time graph was a good thing. Don't point the gap. And if you don't point the gap, you can see the curve. You can see the curve. Cord. But I think the cord is the problem. Tangent is the problem. The tangent is the problem. The cord is the problem. The cord is the problem. The tangent is the problem. But if the cord is the problem, you can see the point. The point is the point. The point is the point. The point is the point. ओके जेव्हा आपण डेरिवेटिव शिकवू आपण त्याला आणखी डिटेल करणार आहे आपल्याला तुम्ही कॉर्ड आणि टँजेंट हे दोन शब्द का वापरले इट इज नॉट टू कन्फ्यूज यू बट आई विल इलॅबोरेट द आयडिया आफ्टरवर्ड्स ठीक आहे 
the slope of the chord between any two points on position time graph gives us average velocity. Average velocity to be. At the instantaneous velocity, which is called the tatka, tatka shanala, tatka shanala. Why? So many guys tell us that the time interval is very small. And the small time interval is called the small change in position. So this is called v bar instantaneous. That is called the ds bar upon dt bar. Why? Time interval is very small. Why? So many guys tell us that the graph is very small. This is the time interval. Why? Delta x small, this is delta t small, this is actually not there. Instantaneous means very small, very small. इतना कभी क्लियर मंजे तुम चल लक्ष्य सुधार ना लेके एक्स वन पासन एक्स टू परिणत आंतर है टी वन एंटी टू हर टाइम इंट्रो के लिए खूब छोटे से बिजली से खूब छोटी सी टाइम इंट्रो पर कैसे करते हो शनार धा यानी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिट ठीक है अन्य मो तीज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितने Slope of the chord and after it comes to the slope of the tangent. So slope of the tangent to the position time graph and any instant gives us the instantaneous velocity at that point. That's the last step. Instantaneous velocity and average velocity to the definition of the current something. But the average velocity is the average velocity. Slope of the chord. Average velocity is the slope of the chord between any two points on the position time graph. Understand? That is average velocity. And instantaneous velocity is the slope of the tangent to position time graph. At any instant, use the instantaneous velocity at that point. So, take laksha kya hai ki tumhala ye niyati sakhi hai. Theoretical question sakhi hai. Theoretical mudde itna hai ye niyati la jasta tumhala vichade zana ra hai. Okay? So, hai tumhala ni kiyo se clear ke dila hai. So, that's what for that hai. Ki kadhi slope of the tangent gai hai. Kadhi slope of the chord gai hai. Average velocity la kuna la kansi ka karai hai. And instantaneous velocity la kuna la kansi ka karai hai. So, I think now you are done with the idea over some others are for the video about the market for the video for the video about that from the yeah more cool it's okay I think example you have one from the position time graph at a high position time graph I whatever I x axis of my time delay y axis of my position delay x axis of second delay one two three y axis of my distance delay for the meter this meter and punch it तुम्हारा पंचचाइस मीटर, तुम्हारा प्रश्न ये चल रहा है, find the average velocity from one second to three second, एक आ सेकंड आप बोलोगे, तीसरा सेकंड आप बोलेंगे, तुम्हारा average velocity क्या है? खूब सोचते हैं, क्या है इसका average velocity का formula x two minus x one upon t two minus t one, आता तुम्हारा x two minus x one की तरह ना है, मतलब इतना इतना तो y ले ले, जब ये तो y two minus y one है ना, मतलब पंचचाइस मतलब पंद्रह पता पड़े पड़ो पता कहाँ ना रही था पूरे आवरेज वाला सके फ्रॉम वन सेकंड तू टू ए सिक्स सेकंड दैट इज व्हाट स्लोप ऑफ द लाइन ए बी स्लोप ऑफ द लाइन ए बी यहाँ ए बी आ लाइन से तुम्हारा स्लोप कर रहा है तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी का ना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी डेल्टा Slope of the line is equal to 15 meter per second. So what we get is average velocity is equal to 15 meter per second. So simple. Yes. अतः इतना तुम्हारा जो position time graph है तो कैसा मिला लाए? हाँ, straight line में आने लाए. बोले कि नहीं तब straight line में आने में इतने का ऐसा मुद्दा चला कि इतनी instantaneous velocity ना average velocity तो नहीं तो क्या आना रहे? Same as आना रहे. जब third graph आता है third. बोले third मात्रा तुम्हारा instantaneous velocity एक लाइन देश में � आवरेज वेलोसिटी में गिरा रहता है ताकि सिचुएशन तक ये थे कि जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना आवरेज वेलोसिटी सेम है तब तक ये सिचुएशन है कि जब हम यूनिफॉर्म मोशन करते हैं यूनिफॉर्म में सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट कराया लगता है Yes, this is a constant speed. That means that the average velocity and instantaneous velocity is the same. But, where again? It comes in here, repeatedly, I can repeat it. Okay, the first thing is, from the position time graph, identify the velocity at
3 second and 5 second from the position time graph identify velocity at 3 second and 5 second बरोबर 3 second चा वेळा किती वेलोसिटी आहे आणि 5 second चा वेळा किती वेलोसिटी ते काढायचे म्हणजे तुम्हाला इंस्टंटेनियस वेलोसिटी काढायची आहे अंडरस्टैंड मी इंस्टंटेनियस वेलोसिटी आपण काय म्हणतो बरोबर आहे स्लोप ऑफ द टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट असेल तर इंस्टंटेनियस वेलोसिटी स्लोप ऑफ द कॉर्ड असेल तर एव्हरेज वेलोसिटी मग तुम्हाला स्लोप ऑफ द टेंजेंट काढायचा आहे व्हेन यू आर टेकिंग द टाइम 3 सेकंड एंड देन 5 सेकंड सो रेडी ओके सो रेडी आता इथे तुमच्या काय लक्षात येते हा जो तुम्हाला येतोय ते स्वतः सांगितले फ्रॉम द ग्राफ त्यामुळे हे अँगल कसे आले वगैरे हे प्रश्न तुम्ही विचारायची गरज नाहीये कारण ते ग्राफ मध्ये दिलेलेच आहे मग इथे तुमचा हा टेंजेंट आहे मग ए या पॉइंट ए पॉइंट बरोबर तो कायतरी 3 सेकंडच्या वर येतोय म्हणजे इथे हा तुम्ही टेंजेंट काढला मग इथली इंस्टंटेनियस वेलोसिटी किती आहे तर टेन ऑफ थर्टी डिग्री मग टेन ऑफ थर्टी डिग्री किती असते वन अपॉन रूट थ्री हे त्याचं उत्तर दॅट इज द इन्स्टंटेनियस वेलोसिटी ऍट फॉर टाइम ऍट टाइम थ्री सेकंड नाऊ इन्स्टंटेनियस वेलोसिटी ऍट टाइम फाईव्ह सेकंड मग इथं अँगल किती दिलेला आहे सिक्स्टी डिग्री दिलाय मग इथली इन्स्टंटेनियस वेलोसिटी किती आहे टेन ऑफ सिक्स्टी डिग्री म्हणजे किती रूट थ्री सिम्पल कन्सेप्शन क्वेश्चन आहे हा कळलं व्यवस्थित रिपीट करावं लागेल तुम्हाला परत परत ऐकावं लागेल तुमच्याकडे जे एमसीपीचे बुक्स आहेत ते तुम्हाला बघावे लागतील एमसीपी सोडवाय लागतील नाव वी आर ओव्हर विथ द पोझिशन टाइम ग्राफ नाव वी आर डिस्कसिंग अबाउट द व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ मागचा जो तुमचा पोझिशन टाइम ग्राफ होता त्याच्यामध्ये तुम्ही इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी आणि अव्हरेज व्हेलॉसिटी बद्दल शिकला आता तुम्ही व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ बघणार आहे म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही ऍक्सेलरेशनचा स्टडी करणार आहे येस आता मगाच हेच्या आधीचा जो व्हिडिओ तो जर जास्त वेळ तुम्ही रिपीटेडली बघितला तर तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी आता क्लिअर होत येतील बघा इथं व्हेलोसिटी टाइम ग्राफ आहे आणि इथं अव्हरेज ऍक्सेलरेशन म्हणले आणि हा ग्राफ तुम्हाला कर दिलाय बरोबर आहे म्हणजे इथं जे काही व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ आहे हा कर्ड आहे ओके सो वी हॅव टू ड्रॉ कॉड इयर येस दिस इज टी वन टी टू दिस इज व्ही वन व्ही टू दॅट इज ऍट टाइम ऍट टाइम टी वन the velocity is v1 at time t2 the velocity is v2 now we have to find the average acceleration so that will be v2 bar minus v1 bar upon t2 minus t1 that is delta v1 upon delta t so obviously this is nothing but what this is nothing but the this is nothing but the slope of this cord ab ha jo cord ab hai na tyacha to slope hai barobar hai mahya slope of the cord ab jo asto mhanje velocity time graph velocity time graph cha कॉर्ड चा जो स्लोप असेल एखाद्या कॉर्ड तुम्ही काढले त्याचा जो स्लोप घेतला तर तो कोण असेल अवरेज ऍक्सेलरेशन असेल लक्षात ठेवा व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ मध्ये कोणत्याही दोन पॉइंट मधून जाणाऱ्या कॉर्ड चा तुम्ही जो स्लोप काढला तर तुम्हाला काय मिळतं अवरेज ऍक्सेलरेशन मिळतं सिंपल ओके आता इन्स्टंटेनियस ऍक्सेलरेशन साठी काय असणार आहे इन्स्टंटेनियस ऍक्सेलरेशन साठी तुम्हाला मग अशी रिपीट रिपीट करून सांगितलं होतं की इन्स्टंटेनियस ऍक्सेलरेशन मध्ये येस ही टाइम इंटरवल खूप 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 छोटी होत जाणार आहे इथला चेंज इन वेलॉसिटी खूप 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 छोटा होत जाणार आहे म्हणजे तो जो कर्व आहे त्याला मला कॉर्ड काढली तिथे कॉर्ड काय बनणार आहे टॅन्जेट बनणार आहे बघा कळले म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफचा एखाद्या पर्टिक्युलर पॉइंटच्या तिथे एखाद्या पर्टिक्युलर टाइमला तुम्हाला त्या कर्वला काय करायचं आहे टॅन्जेंट काढायचं आहे त्या टॅन्जेंटचा जो स्लोप येईल दॅट इज व्हेरी इन्स्टंटेनियस ऍक्सेलरेशन अंडरस्टँड So remember, slope of the tangent to velocity time graph at any instant gives us instantaneous acceleration at that instant. Slope time graph, slope, uh, sorry, velocity time graph la, so curve aale la hai, tala kon kai eka dea time interval la, eka dea particular time la, jo tumi tangent kaar la, ni tala slope get la, so that is nothing but instantaneous acceleration. Now from velocity time graph we have to calculate the displacement. This is so fine. Displacement is your velocity and time. In terms of the relation, my friend, the velocity is the type of displacement upon time. You know what is displacement? That is velocity into time. This is so fine. Okay. Ata to mala instantaneous velocity to kya formula my friend? Ds bar upon dt. My chalo ds bar is equal to kya? V bar into dt. My velocity into time. My ds bar ha kora hai to velocity into time hai. My jaha graph ka area hai to. एरिया अंडर द कर हा जो पर्टिक्युलर एरिया आहे बरोबर हा टोटल हे काय आहे हा एरिया म्हणजे व्हेलॉस डिस्प्लेसमेंट आहे इंटिग्रेशन ऑफ डेल्टा डी एस बार दॅट इज इंटिग्रेशन ऑफ व्ही बार बाय डी टी एन दॅट इज नथिंग बट डेल्टा एस बार रिमेंबर 
जेव्हा वेलॉसिटी टाईम ग्राफ तुम्ही काढता तेव्हा त्या ग्राफ साठी जो एरिया अंडर द फ्लोर येतो त्या पर्टिक्युलर टाइम इंटरवल मध्ये त्याला तुम्ही डिस्प्लेसमेंट म्हणता पर्टिक्युलर बघा द एरिया बिटवीन द कर अँड द टाइम ऍक्सिस हा कर आणि हा तुमचा एक्स ऍक्सिस त्याला आपण टाइम ऍक्सिस म्हणतो बरोबर आहे यांच्या दोन्हीच्या मध्ये जो एरिया आहे तो ते इन अ पर्टिक्युलर टाइम इंटरवल म्हणजे टी वन पासून टी टू पर्यंत हा सगळा एरिया नाही घ्यायचा हा सगळा सगळा नाही घ्यायचा फक्त टी टू आणि टी वन हे तुमचे काय आले पॉइंट आले बरोबर आहे तर हा जो ग्रीन कलरचा सापडला हा सगळा एरिया आहे मग तो त्या वेलॉसिटी टाइम ग्राफचा एरिया आहे त्याला काय म्हणायचं डिस्प्लेसमेंट द एरिया बिटवीन द कर अँड टाइम ऍक्सिस रिप्रेझेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्युरिंग द गिवन टाइम इंटरवल इन वेलॉसिटी टाइम ग्राफ व्हेरी इंटरेस्टिंग कळलं व्यवस्थित तुम्हाला रिपीट करा थोडस पेन पेपर घेऊन स्वतः ड्रॉ करून वगैरे करून बघा ऍक्च्युली ओके येस नाव लेटेस्ट ऑल सम एक्झाम्पल्स ऑफ व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ रीड दिस एक्झाम्पल Identify the time instant when magnitude of the acceleration of a particle is maximum in velocity time graph. Also find the time instant when body is retarding. If you know that you are in the same way, you can see that you are in the same way. You can see that you are in the same way. You can see that you are in the same way. You can see that you are in the same way. You can see that you are in the same way. You can see that you are in the same way. इंटरवल बघून घ्या आणि मग त्याचे एक्झाम्पल्स बघा हे एक्झाम्पल काय आहे तर आयडेंटिफाय द टाइम इन्स्टंट वेन मॅन्यूड ऑफ ऍक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज मॅक्झिमम इन व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ तुम्हाला इथे एक टाइम इन्स्टंट शोधून काढायचा म्हणजे वेळ शोधून काढायची कुठली वेळ की त्यावेळेला बरोबर ऍक्सेलरेशनची मॅन्यूड काय बनलेली आहे मॅक्झिमम बनलेली आहे ऍक्सेलरेशनची मॅन्यूड काय बनलेली आहे मॅक्झिमम बनलेली आहे त्याचबरोबर अजून काय करायचंय अल्सो फाईंड द टाइम इन्स्टंट वेन बॉडी इज रिटार्डिंग त्याचवेळा बरोबर तो वेळ असा काढा की ज्यावेळेला बॉडी रिटार्डिंग आहे आता रिटार्डिंग आणि ऍक्सेलरेटिंग म्हणजे काय तर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जर स्पीड वाढत असेल विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम जर स्पीड ऑफ द बॉडी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट वाढत असेल तर त्याला म्हणायचं ऍक्सेलरेशन आणि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जर स्पीड कमी कमी होत असेल तर त्याला म्हणायचं डिसेलरेशन किंवा त्याला म्हणायचं रिटार्डेशन आता बघूया आपण प्रश्नाकडे परत एकडे बघा आयडेंटिफाय द टाइम इन्स्टंट वेन मॅग्निट्यूड ऑफ द ऍक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज द मॅक्झिमम इन वेलॉसिटी टाइम ग्राफ Also find the time instant when body is retarding. That's how we can see the velocity time gap. That's how we can see the slope of the tangent. And then we can see the slope of the tangent. And then we can see the slope of the tangent. Okay. So magnitude of acceleration is maximum for 40 seconds and 50 seconds. 40 सेकंड आणि 50 सेकंड 40 सेकंड पासून ते 50 सेकंड इथे एवढ्या वेळा करता काय घडलेलं आहे तर एक्स बघा टाइम इंटरवल किती झाला 10 सेकंडच झालं इथे पण त्याला स्पीड कुठून गेलं 40 सेकंड पासून कुठे 40 मीटर पर से सॉरी 0 पासून ते कुठे पर्यंत पोहोचलेलं आहे 200 पर्यंत पर्यंत पोहोचलेलं आहे 0 टू 200 राईट सो द आन्सर इज आणि रिटार्डेशन कधी घडलं रिटार्डेशन हे बघा इथे कमी दिसतंय ना इथं सत्तर व्या सेकंदापासून नव्वदव्या सेकंद पर्यंत वीस सेकंद वेळ आहे इथं आणि वीस सेकंदामध्ये ते दोनशे पासून परत झिरो पर्यंत आलेलं आहे बरोबर आहे की नाही त्याचबरोबर इथं तुमच्या काय लक्षात येत आहे तर विसाव्या सेकंदापासून ते तिसाव्या सेकंदापर्यंत ते किती आले दीडशे पासून झिरो पर्यंत आले तर रिटार्डेशन बिटवीन दर ट्वेंटी टू थर्टी सेकंड ट्वेंटी टू थर्टी सेकंड अँड रिटार्डेशन बिटवीन वॉट रिटार्डेशन बिटवीन वॉट व्यवस्थित तुम्ही हे परफेक्ट वेळ टाकला तर तो आता सिक्स्टी अँड सेव्हन्टी च्या मध्ये येत नाही तुम्ही सिक्स्टी सांगितलंय तर ठीक आहे सिक्स्टी टू नाईन्टी बघूया या दोन ठिकाणी ते घडलेलं आहे मग त्यासाठी ग्राफ चेंज करायला फाईन्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम टू सेकंड टू फाईव्ह सेकंड फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट काढायचे आहे दोन सेकंदापासून पाच सेकंदापर्यंत कुठला ग्राफ आहे हा व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ आहे तर व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ वरून डिस्प्लेसमेंट कशी काढतो आपण वेलॉसिटी इन टू टाइम म्हणजे डिस्प्लेसमेंट असतं म्हणजे त्या त्या कर्च्या खालचा जो काही 
एरिया तो एरिया का अपना मंजर इसमें से लगता है माता को कहाँ गाड़े जाए दो सेकंड से पांच सेकंड दो सेकंड तो फाइव सेकंड तो रोबर अतः ही दो सेकंड तो फाइव सेकंड आ जाता है इसे तुम चल अक्षत का ऐसा है कि हम पूर्ण जो एरिया का लास्ट तरह पूर्ण है ट्राइंगल से एरिया लास्ट है तो तुम्हारा ह हाँ जो क्वाड्रिलेटरल तैयार करना है तो क्वाड्रिलेटरल को नहीं तो ट्रैपेजियम है ट्रैपेजियम में जो कुछ सम्बंध है वो सब को ना है ठीक है मतलब व्हाट इस द एरिया ऑफ़ द ट्रैपेजियम द ट्रैपेजियम से एरिया तो सम ऑफ़ द पैरेलल साइड्स इनटू द हाइट डिवाइडेड बाय टू मतलब पैरेलल साइड्स को ना है � फिफ्टी है ना अन्य इनटू का है हाइट तो हाइट ठीक है तो है ना हाइट बनाए जाए वहाँ तो उनका तीन सेकंड ही तुम चाहिए था लेकिन मतलब इतना है ना ट्वेंटी प्लस फिफ्टी इनटू थ्री डिवाइडेड बाय टू इतना तो आंसर है ना बगा मतलब ट्वेंटी प्लस फिफ्टी क्या लस सेवेंटी सेवेंटी इनटू थ्री डेट � हाँ पर्टिकुलर एग्जाम तो सुरु जाने नंतर पे एग्जाम पढ़ने लगो ने पढ़ने का वीडियो एक दोनों आम आगे पूरा करूँ बगा अंडरस्टैंडिंग कराने में भी है लक्ष्य तो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट का अंदर मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम का अंदर वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब एरिया � Certainly, time and name is to be exact to the world and time has to be independent variable. Acceleration is independent variable. So, the x-axis is going to be time and the y-axis is going to be time. Acceleration is going to be time. You have to change in velocity. Acceleration is going to be time and time. Acceleration is going to be time and time. And you have to change in velocity. And you have to change in velocity. You have to change in velocity. अपॉन टाइम हाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है तो डेल्टा वी बार इज़ इक्वल टू व्हाट एक्स ए बार इनटू डीटी है ना अतः तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ़ डेल्टा वी बार कहते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ़ व्हाट ए बार इनटू डीटी कहते हैं तो लक्ष्य क्या है कि ए बार इनटू डीटी मतलब एक्सेलरेशन ला� v2 bar minus v1 bar. Understand it? When you have to write the graph, you have to write the acceleration time graph. You have to write the graph and the graph is the same. The area is the same. The change in velocity is the same. The velocity time graph is the same. The graph is the same. The displacement is the same. The acceleration time graph is the same. The change in velocity is the same. Okay? So, area between the curve and time actually represents the change in velocity of the particle during the given time interval in acceleration time graph. With the Timitra, no, he told us that the third graph is the same, but the text book is the same, but the concept is the same. But the same thing is that 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 the same thing. वीडियो पुण्य पुण्य बोलो नहीं उसकी समझने के ऐसे आपन बात को मरे बैठ रहे जब तुम्हें शंका भी चल सकता तुम्हारा जब उधर समझ लाए तो उधर तुम्हें समझने के ऐसे अन्य उधर समझ लेना आपन वर्गत समझने के ऐसे एक लक्ष्य के वहाँ आपन ये जी मेथड वापर दे ना हाइब्रिड मेथड बनता मुझे तुम्हारा मैं माहिती त्यातला तुम्ही परत येऊन शंका केली विचारता हे माहित नाही त्यापेक्षा हे व्हिडिओ तुम्ही कंपल्सरी बघा आणि समजल्यानंतर जेवढे समजत असेल तेवढे समजून घ्या न समजलेल्या गोष्टी न वाटत विचार तुम्हाला एक्सप्लेन केलं जाईल कारण शोधी शिक्षक तुम्हाला मदत करणार आहे बरोबर आहे की नाही यस सो हियर यू सी टाइम इज इंडिपेंडेंट मी सुरुवातीला सांगितलं की टाइम हा नेहमी इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे ऍक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम अँड आल्सो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम ओके ओके माता अपन यह लेक्चर में देख जाएगा ही शिक्षित लोग तेज़ बंदे थोड़े से समराइज करें तो ग्राफ समरी बगा तो पोजीशन टाइम्स ऑफ़ ग्राफ है तेज़ बंदे स्लोप ऑफ़ द कार्डिनल तो बड़ा टाइम इतने 
average velocity will be. Right? And slope of the tangent that I will take, instantaneous velocity will be. Yes. This is the graph to which you have velocity time lap, then you have slope of the partner time will be. Average acceleration will be. And slope of tangent that you have time will be. Instantaneous acceleration will be. What do you mean? And velocity time graph will be. Area under the curve will be. Then you have direct displacement will be. Then you have acceleration time graph. And acceleration time graph will be direct to the guy's class. The area under the curve has to put change in velocity. Area under the curve has to change in velocity. Yes. So, my dear student, this was a very, very, very beautiful uh, lecture. Beautifully, all the concepts are uh, taught to you. So, you have the team concepts, the team positive graph set, hey, to me. I lecture the team part for whom regular regular for the dinner repeat for whom I could understand for whom could have to the lecture at end. Okay, bye bye. Take care. Uh, he video to me, Sagar to Chamitrana, share Kurushakta, to Chakraja Sagar to Chamitrana to share Kurushakta. Then now subscribe Karelaga, Lava, Tamantati, like Kara, subscribe Kara, share Kara, best of luck.